天天向上，重磅来袭啦！追梦的哥哥们，全新企划，三期节目，三十家哥哥们打造一支全新唱跳男团。六位哥哥要在六个小时之内学习和演绎一首唱跳曲目。六个小时，我们是练习生，我感觉。他刚给你，你可不就是这样的吗？哎呀妈呀！我从这边转到这边来了吗？哎，晕了，我晕了，这晕了，这。一二三四，你看这里手，有的人是先落了，有的人不落。刚才这个手的地方就没有统一，手是这样敲的，这个脚步可能要统一啊。你咋的？膝盖不是？膝盖怎么了？你看我特别是伤膝盖。六，哎呦我。我觉得不愧是广场舞大妈们的男神。哎，你作为一个心理疏导师，你会说话吗？你怎么了？我觉得他跳完以后还是那种很强势的那种心态。没有，没有就没有嘛。李博，你现在就站在那个位置，看着自己以前的队长在这里跳舞，你哇，就挺努力的，但是。各位亲爱的朋友，在五组当中有两位能够直通八幺八的晚会，他就是本周日晚十点，天天向上，追梦的哥们燃炸成团夜，助力哥哥一起走花路。韩哥，我一直想要有一个属于自己的传奇舞台。快点，韩哥，您醒醒吧！创造节目，给所有哥哥打造梦想舞台吧。韩哥，给我们一个舞台吧。我消失快二十年，现在我从头再来。韩哥，让我成团吧。韩哥，再给我一个拿麦克风的机会吧。韩哥，韩哥，我已经都三十了，但娱乐圈还没有我的名字。韩哥，韩哥，还有我。敖帅，敖帅，快点，韩哥，快醒醒！韩哥，创造节目，创造节目。好，我做，我做，我做。嗯，马上开启追梦的哥哥们。梦想常在，少年不老，天天向上，助力梦想特别企划，追逐梦想的哥哥，十八位哥哥重回练习室。三期节目角逐七人席位，男团再出发，直通二零二零湖南卫视全球汽车业而立之年，追梦不停，十八位哥哥等待你的 pick。有请来自四大男团、亚洲第一男子偶像主持天团，天天兄弟。大家好，这里是由东鹏电影为我们冠名播出的《天天向上》。年轻就要醒着拼，累了困了喝东鹏特饮。去年开始啊，三十加姐姐被大众广泛的关注了，一群三十加的哥哥们就坐不住了，他们也希望有更多的年轻人能够关注到他们的音乐和表演，希望有舞台，希望有舞台，嗯啊，有六台啊，还有七台<笑>啊。今天我们天天向上的这位一直在背地里默默努力的三十加、四十加，还有五十加的，甚至是六十加的大哥哥们，提供梦想的舞台。哎，哦，但是这个大舞台到底在哪儿呢？说到大舞台在哪儿，男人跟什么最配呢？美女啊。
。除了美女呢，当然是汽车，对不对？汽车。哎呀，速度与激情，是不是哥哥们敢于冒险再出发的勇气，完美的契合了？接下来我们将会开启我们追梦的各业的直播晚会。哇，厉害厉害厉害！你看，跟汽车有关系，怪不得叫追梦的哥呢。追梦，追梦的哥哥，团名出来了，叫追梦的哥。第一场迎来六位五组追梦的哥，哎、<笑>我的哥呀！他们到底是带了什么样精彩的节目啊？我们首先有请第。一位，哎，有请亚洲人气偶像团体 UNIQ 队长，以团之名 C 位出道，周逸轩。逸轩已经是在选秀节目当中 C 位出道，同时还是一博的组合的队长。为什么来参加我们刚刚定下名字的追梦的的哥呢？没有，我觉得首先追梦这个主题跟我自己比较符合吧，啊，自己一直在追逐梦想，追逐舞台，然后觉得就是一博也好久没见了，刚好趁这个机会来见一下一博。对，在这之前呢，我们向一百位九五后的电视观众呢征集了他们对于今天五组哥哥的期待值，你认为在即将上场的几位的哥的，嗯、不是几位五位,五位,五位哥哥们。当中大概能够排到第几位？不是我自己个人觉得应该是在三四名左右吧。哎呦，哦哦，结果已经在这儿了。对，现在就宣布，现在就宣布，然后你坐到你相应的座位上去啊。我们来，周逸轩，在九十九位九五后的制作人当中，你获得的票数是，哎，请坐到第三位。接下来我们掌声有请第二位追梦的哥出场，有请快乐男生全国五强，游走在影视歌三期领域，陈翔。陈翔，你应该不怎么缺表演的舞台，你怎么要来追梦的哥哥们呢？十年前比赛《快乐男生》，从那个舞台之后呢，基本上就没有再以歌手的身份能够来到这样的舞台去唱歌了。啊！演出的时候你不是老唱歌吗？其实那个不是一个很重要的一个内容形式，就是说他说晚会不重要。不不不不不，这个说错了啊<笑> ！See you never、啊。我说的是以这个歌手的身份，就是说像以前比赛一样，能够在这个舞台上去唱自己想唱的东西。哦、oh, ，做自己啊。Uh. 那你觉得通过投票，你大概能够拿到什么样的名次？哎呀。我比赛的那一年呢，我觉得应该是九零后看的比较多一些，九五后可能看的少一些。我那一届的比赛是第五名，所以我觉得五跟我特别有缘，所以我这次希望我是第一名，第一名啊！<笑>没必要摔那么惨吧？啊、<笑>各位亲爱的朋友，陈翔在九十九位制作人当中，他拿到的票数是。第二名，哦，非常非常不错，来，请坐。第二名相当不错。接下来要有请的是第三位哥哥，有请初代四大小生，代表作《拿什么拯救你，我的爱人》，衣柜里的男人应小天。小天其实，在零零年代呢，就是当时与聂远、嗯、小明儿、佟、哦呃、大为并称为四大小生、嗯，有很多很好的片子。你像刚才说的，我拿什么拯救我的爱人啊，一米阳光啊。你为什么要来参加《追梦的哥哥》？你还有什么要追这个舞台？因为呢，呃，最近疫情期间嘛。我们影视演员也是在家，都很多剧组停了，没事干。我就通过自媒体平台呢，跳了几段舞。我
老百姓还可能挺喜欢的。哦、然后呢，重燃我回舞台的欲望。这就是暴露年龄了吧？啊，一般都是粉丝比较喜欢，或者老百姓比较喜欢。老百姓。小天，您自己觉得在九五后的心目当中，你大概能够拿到第几名？叫两千代的这个所谓的四大小生，对零零后嘛。那么当时呢，我们九五后呢才五岁，所以说基本上没有人看过我的戏。这种情况下呢，我觉得我就是第五名。如果是七五后坐在台下，我觉得我还有点自信。那是九五后呢，我真是没有太多自信，就是垫底儿吧。您的舞蹈，我们那儿就是您粉丝，他就是您粉丝，天鹤就是就是天鹤就是九五后，所以说，哎呦，谢谢很多人喜欢啊，谢谢，要有信心啊，加油！来，我们来公布一下，应小天在九十九位九五后的至尊当中，你获得的票数是，好，第四位，第四位。谢谢谢谢。来，请坐，第四位。接下来我们要看到，在舞台上还有一位第一位的参与者，还有第五位的参与者。那是不是一块请他们呀？没错，那就节目就是这么的残酷。我们掌声有请两位哥哥同时入场。有请用一首《小苹果》把你唱笑，《老男孩》把你唱哭的国民男团——筷子兄弟，以及火片大江南北、广场舞神话、凤凰传奇的传奇曾毅。我们要告诉大家，两组，有一组是排名第一哦，另外一个是第五。不是天上就是地下。对啊，首先问一下老乡吧，你觉得你大概能够获得多少票，能够排名第几？第五。啊？为什么？为什么呢？今天我的另外一半没来啊。另外一半。来了你没看见、啊？这样。啊，刘花，刘,刘花没来。没没没。你觉得花来了以后能够到第十？<笑>十全十美，十全十,十,十美了啊！王老师应该是在我们在战的这些人当中年龄偏长的了。对对对对对。为什么还要来所谓的追梦，赢得自己这样的一个表演的机会？你说，因为我们来打新歌的。因为在小苹果之后，我们就五年没有正式合体在一起认真演出的作品了。因为王老师是。五年的心血，对吧？心血写了五年一首歌，哇，特别棒，对，期待啊。我们虽然聊得特别的开心，但是公布这样的第一或者是第五的时候，毕竟是当着面就这么公布啊，哎呀，残忍啊！但是呢，这个一念出来，这位哥哥是第五，那位哥哥是第一，坐到那个座位上，一个高高在上，一个，哎呀。都在演演艺界快二十年了啊！大家注意表情管理啊！各位亲爱的朋友，我首先来公布一下两位的个位数，分别是：哎呦，筷子兄弟的个位数是二，哇！曾毅的个位数是四。哦，最后的十位数将会决定谁能够走上一号座，取得心理上第一轮的优势，而另外一位将会坐到五号座。哎呦，但是厚积薄发也是从这一刻开始的。哎呦，好紧张！曾毅的十位数是。一哦，筷子兄弟的十位数是三，排名第一，筷子兄弟，高处不胜寒啊，这个。接下来跟他们几位好好的来聊一聊。
说到这个组团呢，我们场上呢，除了这个筷子兄弟以外呢，还有六个人有男团的经历。你看一博就有你个。哦，帅的啊！到现在为止大概多长时间了？已经六年了。你们两个是一个团的吗？啊，一四年出的道，然后到现在六年了啊。对，我一国现在反应能力很快嘛。喵喂啊，厉害厉害！大张伟也是男团。嗨，我那个乐队啊，花乐队，以前十年，然后解散了，后来叫。我还看过他们演出呢，那阵儿我上高中，高中，我是，嗯，我上高中的时候，他们那边他们小孩在东四演出啊，好，谢谢您了啊，好像前锋也是一个什么饭团里的、啊，哎，不提也罢，你看，你看，你看前锋当年，哇，哇，超帅，哇，帅啊，哇，哇，你看我当年穿深 V 呢。<笑>当年有资格哦，钱鹏，你现在更有资格穿神威。我们组合大概半年吧就解散。还有没有就是谁就是有男团？你不是你跟林花那林花，你们都知道。叫男团啊，你那就是一个团。我组过我组过男团啊。什么时候？十八九岁的时候。哦哇哇！暴风一族 ，C 位 C C C 位，看到没有？你看故事在一哟，是吧？在一哟，我恨不得跟你爸恨一周，到嘞，你看真的是。<笑>这个看得出来，曾毅哥是有舞蹈功底的。对对对，老曾有个绝活，霹雳舞，现场跳一段，给排名前四的这些哥哥们一点压力。有请我们的曾霹雳！哇哦！哎呦呦呦呦！这叫柔之舞。哦！哎呦，谁会跳的？这个就是最风格型，风格型，风格是老霹雳了。哇！哇！哇！冲哥，你这好度油度啊！你这啊，我是一个灵活的胖子啊。既然说到这个，现在在跳舞嘛，我们就现场，小天你就来一个吧。来来来来来来来！那既然这样，我就跳跳跳几个动作吧。是时候表演真正的技术了。哇！嘿，下一秒向你靠近，梦已准备就绪。等等，一定是打开的方式不对。真是棒！真的像四十二不二十四的我，他特别好。<笑>最后还要点一下，对，星星点灯。<笑>那么接下来呢，我们这个舞台将会进入到我们五组人哦舞台的 PK 哦 PK 楼。接下来我们给大家介绍《追梦的哥哥们》的超强导师阵容。十四岁开始写歌，情歌、摇滚、EDM， 样样都行的全能的 vocal 导师的姜伟。我先看三个。
十三岁拿到全国舞蹈大赛十六强啊！这十十六强也值得。语气只要只要严肃就可以，语气像只要严肃冠军一样。对，再来一遍。十三岁拿到全国舞蹈大赛十六强，偶像中的专业舞者，舞蹈导师方一博。下面一位这位导师，他自己介绍自己。我我这能说得出来吗？能说得出来。你干过这些事儿，你没说出来？对，没什么，不好意思的。啊，可能我这个。不，他淘汰过王俊凯、蔡徐坤，来头都不小啊。<笑>想想玩，谢谢你。好的，谢谢。好，谢谢。谢谢现在依然敢做导师的心灵疏导师钱峰，他是我们演艺界的指南针，他不喜欢谁谁就红。对他们肯定很感谢我。是的，当年我们的甜甜小兄弟选出王一博之后，拿王一博的照片来到我们的面前，钱峰说：“嗯。”<笑>我说、呃，你看看结果怎么样？结果怎么样？结果红了吧？对对。接下来呢，我们就要进入到舞舞台的这个 PK 战了啊！我们从人气排名的第一名的筷子兄弟开始，依次进行表演。然后三位导师呢，假模假式的坐在前面，看完表演之后呢，决定。他们的位置要不要上调？最终五组表演结束完了之后，得票最高的哥哥成为公演考核舞台中心位。首先，我们有请三位导师入席。接下来有请筷子兄弟 solo 舞台，我爱你。哎，这复古 disco， 复古啊，载歌载舞啊，这个，这个、很好。这个练练了多久？其实想的时间呢特别久，这练练的时间就没那么久，人不就不是特别复杂。哪有？我看你在做动作，还看一下王的，我是不是怕那个？嗯、没有我，没有我跟他，我跟他就、呃、交流，他没交流。<笑>好了，看完这个表演之后，我们台上的三位导师有什么话说？没有就算了。好，<笑>我觉得不愧是广场舞大妈们的男神，小朋友会喜欢呀，小朋友喜欢。对、哎、你作为一个心理疏导师，你会说话吗？啊对对对对对<笑>这个呢是王老师的一个花了。真的是五年的心血酝酿的这么一个原创的这么一个作品啊！对，其实写了两年嘛，前三年应该是在酝酿。对对对,对、啊，就是您的您的您，比如说这次就是想再创造小苹果那样一个一个奇迹，是是这个想法吗？不不不不是不是不是，我动机先有了，然后这两年一直词儿啊什么这个什么样的载体，一从 I Love You 一直是有的啊。但这次正好我们觉得疫情之后啊，是吧？大家都需要爱，需要鼓舞，啊、觉得这次我们这这个时机推出来挺好。这个契机啊、哦，对对对，好，那从舞蹈上呢，我们的这个导师，舞蹈舞蹈其实是啊，舞蹈不是，你这跟导师一导，导师一导，来王一导，就编排上还挺有特色的，会有记忆点，就是比如说这样的动作啊，这样的动作，哎，都是爱，还有这样的动作。有记忆点，这个太重要了，而且这旋律一听就会了，朗朗上口。好的，谢谢。看了这个筷子兄弟的舞台表演之后，有想为他们的表演应援的吗？有吗？那那那那那那那那啊、呃，起来，再起来啊！来了。啊啊啊！啊首先，我觉得王太利老师在那个音乐创作上面非常努力。然后，接着说，接着说。然后，就有的时候创作音乐的时候很神经质，神经质
多敢说呀，多敢说！你这是点评的还是点穴呢，姑娘？真的这么说王老师啊？<笑>他是我的爸爸。啊！哎呦，这一下，谢谢婉晨，请在观众席跟大家一起欣赏接下来的表演啊！接下来我们有请第二名陈翔，翔子。有请陈翔 solo 舞台，我还年轻，我还年轻。他们都说，我们把理想都忘在忘在那过的日子里。我不哭泣，我不逃避。给我一瓶酒，再给我一支烟，说走就走，我有的是时间。我不想在未来的日子里独自哭着无法往前。不要听见你说残废，不要听见你说自卑。给我一瓶酒，再给我一支烟，说走就走，我有的是时间。我不想在未来的日子里独自哭着无法往前，不要再给我自卑。好，我们我们前方有一个特别特别重要的一个问题问。你哎，你这个歌是你写的吗？哎，不，这首歌肯定不是我写的，但是这个编曲是我自己编的，然后后面加的那个副旋律是我自己编的一段。好厉害！为什么之前是一杯酒，后来变成一瓶酒了？<笑>这个就是随着年龄的上涨，这个酒量也越越成长了，是不是？<笑>哎，那这个舞蹈怎么样？哎、非常的专业、啊，手指头动的频率怎么样？挺好，都在点，都在都在都在点上，都在点上。然后我觉得唯一的问题是你那个那个吉他弹到一半时候，为什么那后半段手型不对了？手型不对了。那那那那那，就是你的手型啊。啊前一阵因为你进副歌的时候你在弹那个弹你在踹嘛，对吧？啊啊。然后你到后一半为什么不踹了？可是那段的琴并没有停。不是我，我一定要给你听一下，不然感觉我在假弹，你知道吗？我们明白这个意思，但是我只是想说，就是说，因为我我希望在舞台上看上去是一个在展示自个儿有有想法的歌的时候，嗯，最起码吉他弹的时候，就整个那个状态，就是不要让我有抽离的感觉，对吧？所以说，我觉得这个可能要稍微注意丢丢啊，就是这样啊，别别的都很棒啊。就是祥子为什么要选择这首歌？还年轻，还年轻。因为其实你平时大家聚会的时候吧，然后就说老了什么的，我说其实挺年轻的，然后也才刚三十岁，就说其实不太希望就被别人说老了。其实还有很多没有完成的梦想在完成。就我还年轻，我还年轻，其实在强调这个东西。嗯。那三位导师来商量一下，是否可以上调他的排名？写吗？一博决定上不上？你们三个可以商量一下。你觉得上就就就。现在程翔是第二名，起码就是说从想打歌流畅度来说，那个 I love you， 你看啊，但是他感觉是有态度
，我知道，首先也是我们从观感上来说的，对吧？啊，那你可以啊，听见啊，好。经过严谨的商量跟决策，哦，来一波宣布。啊，我来，你先宣布，来。依然维持第二名这样的一个有优势的位置，因为第一趴过于丰富，所以其实这样是很棒的啊。第二趴其实有点那个，因为陈翔你的女儿也没有来，对。应该说这首歌写给你未来的未来的女儿，这样一下这个一下就就就升上去了啊。好的，谢谢谢谢我们的祥子啊，请回到自己的座位上来。好，接下来我们有请第三名的是轩轩，有请轩轩，有请，有请周逸轩 solo 舞台 ，I'm back。一路走来就剩下了我自己，压抑抓狂的想要让我窒息。Only me, only me, only me， 被你质疑也会记得，我会做到底。我就想一步一步，慢也不停往前走。他们说搞艺术，艺术看你啥时候会放手。不会评价就一宣布，我只看就很努力。所谓的主力，听仔细，要努力做武器，搞点动气。太棒了，我的实力都摆到你了，你的王冠就比肩起重，抓不群带去我的梦，不理反响，我现在安好，不用去计较，磨练的气场，气在地。我天！我还以为还有还能接着再看呢。地板动作，真的很棒啊！来，三位导师，我这这个一博就有资格说，这是他队长吧？啊，一博，哎，现在就站在那个位置，看着自己以前的队长在这里跳舞。不饶人，人生怎么会这样？是不是、啊？这个点评很关键。你看这两个哥哥，你是讨厌、哎，因为这一段马上就会被那种，那是不是你先被那种被那种公众号说王一博评价队长彰显情商什么类似这个，是不是？没错没错没错，仿佛已经看到了热议。哎、对对，来来来来来啊，别别给一博压力这么大，别给一博压力这么大，没没没有压力，没有没有没有压力，没有压力啊，就是由心而而说啊，啊、呃，就是。没变，没没没变，还是之前那样。啊、哎，此中有深意啊！没变，兄弟之间的感情没变，彰显情商，彰显情商。队长依然是心目中的队长，没变。你看看，哎呀喂，好棒啊，一博，彰显情商，这是我的情商吧？<笑>一波，如果说说一些，就是说相对更那个专业点的，对，专业上也是没变，还是之前那样。他就，哎，一博，你继续说，你继续说啊、嗯，就就是没。彰显自个儿的，因为直爽，直爽。这首歌我听过，然后后来他加了编舞嘛，然后是自己 solo。但是舞蹈，因为他本来在队内不是担当舞蹈担当嘛，年龄担当，<笑>可以把自己的强项再突出，比如说说说 rap， 但就可以把舞蹈放得再轻一点。哦，对，扬长避短，再进步，再进步。弟弟虽然是弟弟，但是也希望。这个其实都是你自己在创作的啊，对，因为这首是为了咱们这个节目，我临时写的，用了之前的一个 beat， 但是就重新自己写的词，哦，自己写的词厉害厉害，对，因为自己一直在坚持创作嘛，很好很好。其他的几位导师呢，从音乐上或者是心理，呃，先不，心理上，心灵这个，他现在真的需要心理的一些，他其实刚刚跳完以后还是那种很强势的那种心态。
我觉得他刚做完最后那个地板动作，觉得傲视一切的那种，没有，<笑>没有就没有嘛。哎呀，你这个导师的心态调整的很快啊，<笑>所以是心理导师吗？<笑>我自我平复很很棒的，嗯，越导越迷失啊，非非常好，对对对，嗯，行，从创作上那个。这段创作，首先来说，两段音乐接得太硬了，就是你太想在舞台上证明你自己了，就是就是感觉前面你得说我是谁谁谁谁谁，砰，然后完了完事之后就咣叽给，必须要怎么样？然后我希望就是说，咱们在台上的时候，不要一上来就感觉我是全世界最棒的，就是很多东西还是要用那个好的音乐，让别人觉得哇，这是真了不起。不要硬起范儿，就比如说你刚在坐在凳子上的时候，就为什么要，对吧？<笑>左手指月，可以了，可以了。左手指月啊，就这意思啊。一博，一博。没事没事，我<笑>我们一起训练的时候，他都说我四四五年了都。对，这关系好才这么说，对不对？对,对,对，希望更棒啊，更棒更棒，非常非常的好。那三位有没有决定这个名次可以往上调的？他现在是第三，商量商量商量商量。但是我觉得这个首先来说，我们刚才这个态度，咱们还用商量吗？不是，如果论综合实力的话，它综合的，它包括 rap， 包括舞蹈，对吧？对啊，对，就是虽然说很棒，但是以男团出道是不是展示了？你你是导师，好嘞，好，不不不不不不。结尾我赢了，可以吗？啊，来吧，别下，该你了，该你了。啊、我说，那就该我说了啊。好，我们认为他，哦，这位的哥，可以往上调一秒，往上调一秒。好，调到第二位，第二位，第二位，嗯。好的，恭喜一璇，现在到第二位，而我们的祥子非常遗憾要下调一位到第三位。接下来我们有请第四名小天哥来，有请小天，有请应小天 solo 舞台《猛族舞》。哇，这个好棒、啊！您刚才在一边跳着，嘴里一直在嚷什么？就这这样，就是那个您。可能大家听不太清楚，我们在侧台听得特别清楚，就是撒撒哦，对哦，是。这样，首先呢，我想用这种东西呢，来消除我的紧张和一种，就是可能有点要自己兴奋起来，对自己给自己。另外呢。我这也是最近学的，想要提到最近抖音，抖音里面的舞蹈高手，嗯，有很多都嗖嗖，都嗖，学会了嗖嗖嗖嗖嗖啊啊！从舞蹈动作来讲呢，感觉自己的动作会稍微的那个顺顺劲，对，那么帅一句的，打出个顶儿来，那个神儿就有了啊！专业舞蹈的那个导师王一导，嗯，说说。就是动作很好，很舒展，然后再配上表情，就整体的感觉是很自然的，嗯，很棒。而且这歌选的也好，听着就莫名其妙的嗨，是吧？就是那种很轮轮轮轮，对，对能能能起劲儿的那种。对对，小天哥刚刚说了，他投入这个舞蹈来消除自己的紧张，我觉得你做到了，头非常弱，真的是
非常的投入，让每一个动作都很到位，很到位。因为前锋的父亲啊，也跳蒙古舞。哎，对，我觉得小天哥就是给我们眼前一亮的感觉，他就是缺少一个舞台。谢谢谢谢，哇，呃，过奖了，我是要谢谢你们的鼓励，我包括几位兄弟团的鼓励，谢谢大家，真棒。三位位置有没有变化？这个、肯定的啊！来来来，小声来。这个真的很棒啊！我跟你说吧，这个这个眼上第一了吗？真的眼前一亮，真所以最起码第二。真假？小天哥比较全能吧，算是。唱歌我不知道。那场还对，唱歌。哎，天哥，现在那个我们无法确定您舞蹈很棒了，唱歌怎么样啊？其实唱歌是真真的是哦，不怎么样啊，不是我的强项。尤其当了这几位，真的都是我偶像的这歌手，真的，我这憧憬来这能来这舞台能能站着，我就很开心。他这舞担就是那种舞蹈担当啊，所以，嗯，所以，来来来吧，那由我们的这回流行风格来宣布，来来，经过严谨的商量跟决策，哦，小天哥的位置发生了变化，哦。他从第四位一下晋升到了，一下晋升到了第二位。哇，祝贺！谢谢谢谢。哇哦，谢谢，恭喜小天第二位。谢谢谢谢三位评委，谢谢谢谢谢谢，请坐，赶紧休息一下。接下来一直坐在这个地方。看着其他人的表演，心里卯足了一个劲儿，要在家乡父老面前挣回这个颜面啊！接下来我们就要有请我们的好朋友、好兄弟，目前排名第五的曾毅，有请，有请，有请曾毅 solo 舞台 fire。是完全就只有一个歌手吧？这一只需要哼几句就行。曾毅就像人体的盲肠，可有可无、哦。嘘。嘘。我听不，这不可能对我是难题。灵魂是那疯狂，那我就是传奇。Let's me， 别必要去跟他生气。在流言蜚语当中，我还保持真意。在音量之上放着唱片。各地我都能把歌给唱遍，现在风度换成全新，没错，一直保持年轻，我的 flow 歌词堪比说唱界的天地。Like、my girl, if you don't let me， 我会做到白头，等风潮起。来陪伴你说啦啦啦啦啦，说啦啦啦啦啦，已经启程，开启全新的旅程。Come on, G。我们不求出息，前进不停。耶！哇哦！好燃哦！哇哦！哎，你故意燃的，兄弟 ，so good。嘻嘻嘻嘻 ，OG 是什么东西啊？嘻嘻嘻嘻 ，OG 是啥呀 ？OG 是老大，元老，元老，元老。哎，怎么样？燃不燃？刚才那一下啊？是吧？我觉得我曾毅这个舞台特别特别棒，特别特别棒。首先，干嘛？被叶博对你有意见，就已经被震被被震撼了。因为他上来的时候就是直接接自个儿伤疤，一个人在敢在舞台上直接面对大家的质疑，而且还是我生告诉你我就是这样。就是他有自嘲的经历。对，然后从心理上，因为因为他的音乐一响，很真的有很多人就像那个字幕那儿写说曾毅一个人在唱什么唱，就是那种感觉。然后结果。他后来唱完之后，我觉得就是说整体的这个艺人素质特别高，对对,对，综合素质是很高的，而且善于自嘲的人一定是很有风度的人，对，心量很宽大。没错，说实话，舞蹈虽然动作没有那么的规范跟完整，但是是有自信的，是敢跳的，范儿在的，整个状态范儿在。对，毕竟老炮儿啊，好久不跳了，腿都软了，我就怕跳起来那一下。哎，但是我要告诉大家，起不来。这几位真的非常非常认真练、啊啊，就想把自己最好的一面呈现在大家的面前。老曾，你觉得刚才自己那段表现的怎么样？其实按照我自己来讲的话，可能
还不及格，五十九分，就是就心里面能做到，但是你的肢体的肌肉，它就是还是缺少日常的日常的就是常规的这样的天天去跳。我刚才其实可以特别明显的感觉到，就是老曾心里面的那个节奏跟他身体的那个节奏，他其实很想把它弄到一块儿啊。小动作对，对，就是那个小范儿，就是小范儿，对。但是三位评委看完了之后。增益的排名，肯定啊，这个这个商量一下。增益现在目前来说，在我心目中最符合男团的标准。对，大家一定要说啊，男团啊，这是男团，因为他综合素质嘛。对，他不是一个人，对，他是在八幺八的那个汽车之夜上是要组团出现的。这几个人，我觉得不管怎么样，老曾这个状态其实是可以当队长的。你发现没有？他们有没有那种队长的那种感觉？如果咱们湖南卫视给我机会，那我真的是会很用心、很用心的，这个把握住这个机会。这个嗯、不是你把这事太太太当真了之后，林花姐这个组合，你们不能散呀、啊。花花热肯定不能散。我已经跟他顶视过了。哎，花说散就散。他那不行，表现大家不会答应的啊。好的，那接下来呢，我们将会由我们场上的三位导师，根据哥哥们个人舞台的表演，来进行重新的位置排定。那么，你们选择的第一名将成为公演舞台的中心位 C 位。其实我觉得综合素质真的第一，到八月八号，第二是学长，差不多吧？对，是那个，对，是这样的。第四是，第四是。一下掉到第四，嗯，你碰见个俩人都一样。哇！那大老师来宣布，我是不，我是不敢宣布。这样可以吧？对，顺序好。反正你你们都不敢说。我想说一下啊。即即使我宣布了，我可以得罪人，但是咱们的结果是不是咱们商量出来的？是不是？不是，不是，<笑>是你一个人决定的，<笑>跟我们一点关系都没有。你这是不是兄弟啊？你们上面因为啊，我们现在五轮看下来以后，这个排名有很大的转变，很大。反正是大老师决定的，他来公布。前锋，你怎么躲那么远？你是，你这个人，峰哥你怎么这样？峰哥你怎么这样？你看。今天怎么这样？直爽少年啊，是我们一致一一致商量出来的。好，那我们这么着吧，我们先宣布出二三四，好不好？好。我排在第三名的是，我们认为排在第三名的是，第三名是尹小天。好，好，第四名你宣布，第四名宣布不负责的人。第四名，好，第二名你先宣布，因为第四名非常得罪人，张震。第二名你先宣布。好，第二名是，第二名是，轩哥。哦，第二名是轩哥，第二名，我怎么觉得接下来的名次都会得罪人呢？好，很牛。你看，是福不是祸，躲不过吧？过你看看，哎，赶紧说，我们已经在表情管理了，快点！第四名，仗着我跟秧哥关系还不错，来了，那就是第四名是，第四名是，筷子兄弟哦。哦，原本第一名的筷子兄弟现在变成了第四名。哦、你等着，排名第一，筷子兄弟。聊过去，擦干眼泪再继续。你说的苦将照耀你的路，努力就会幸福。你等着，好，<笑>你看看，没有没什么事儿。老王，你赶紧去帮老师要擦擦眼泪吧，这兄弟啊。接下来，陈翔和我们的曾毅站在一排，来接受第一名，亦或是第五名，谁来宣布？王一宝，我们一块来宣布。然后我们是宣布第一名还是宣布先宣布第五名？没区别，我们宣布第一名，宣布第一名，剩下那一位就是第五名。说吧来，新年新手拉手，来。那么对，新年新手拉手，是福是祸一起走啊！来追梦的哥
的第一回的舞台选举，第一名获得的是。第一名获得的是三、二、一，曾毅，曾毅，老曾逆袭，从第五名逆袭到第一名。哦，哇，撒花。好，我们有请曾毅来分享感言。从最开始的第五名到现在第一名，老曾，呃，心情是像坐过山车一样的，这是真的。谢谢大家的信任，给我这么一个机会，那我一定会把握好这个舞台的机会，一定不会让大家失望。谢谢大家，谢谢。我们期待啊，八幺八的晚会当中。有他们作为藤原的第一歌团来进行首演。那么接下来呢，是一场非常辛苦和严苛的公演考核舞台。是的，六位哥哥要在六个小时之内学习和演绎一首唱跳曲目，共同完成唱跳表演的舞台。选出今天最终直通八幺八晚会的两位哥哥。下面来看一下公演考核舞台的曲目吧。来动作呢？开始。哎哎哎！哎，这先，天哥这动作就没问题。哎呦，我的妈呀！这太难了吧，这个也。好了，有难度了。我们六位哥哥看到考核曲目，我相信每个人心里都在打着这个。扑通扑的跳，因为的的确确不容易。刚才老曾跟我说：“天哪，这个拍子，这个节奏不是那么容易。”再加上这样的一个舞蹈，心里面都会掂量掂量自己在接下来的这几个小时当中会学到几成。节目组为了给各位打气加油，贴心的为大家准备了灯棚特饮，加油吧！缓解疲劳，喝东鹏特饮。有点瞌睡，喝东鹏特饮。是的，有点瞌睡，喝东鹏特饮。补充能量，喝东鹏特饮。是的，补充能量，喝东鹏特饮。年轻就要醒着拼，追梦哥哥更要醒着拼。在接下来的六个小时当中呢，东鹏特饮呢能够为助力追梦哥哥成为一个最佳的搭档。东鹏特饮品牌助力了很多年轻的朋友，帮助很多追梦的年轻人实现了自己的梦，把趁年轻醒着拼的精神融入到了每个人生活当中。六位加油！六小时后再与您相见。是的，六小时后见来来来来来，走走走。腿有点软呐，腿有点软呐。我这门口还背着云南白药呢。果然第一歌团。我真没想到我自己这这什么 A 位，我就在座的每一位都可能 A 位，因为我做千年老汉做习惯了，知道吗？没有，我觉得今天看完这场演出，真的突破了我对曾一和的认知。对，综合实力，我太厉害了。唱的也好，跳的也好，真的一鸣惊人啊！对啊，能量非常聚集，聚聚集。啊，这每一张照片都都选挺好的啊！哎，我在哪儿呢？你在你在这儿呢。哇！我很不习惯，你知道吗？平时我们组合都是俩人，今天不是男团，就这么帅啊！哎呦，有有这么帅吗？不是，曾毅，曾毅哥，这个特别有那种成功人士老板那个感觉，那 pose。自行学会。没有老师。现在这个排练题
一就属于你们。后方有节目组准备的补给能量区，可以任意使用，期待你们的舞台，加油！最燃的冒险，这，哎，这应该是王一博的歌。对啊，是他那个之前演的一个电竞类型。这道茬还有英文不行，这个适合你。哦哦,哦，这全是你的词啊！耶耶耶，呦呦呦。耶耶耶！呦呦呦 ！Don't stop! Here we go！ 这不全是你的词吗？啊！啊啊<笑>没人抢了。<笑>我是一般都是兄，就是兄弟们，你们你们选，你们随便，只要给我一个感叹词就行，是吧？对。哦、oh, ，对，给我就行。Go！ 哎，给我就行了。对对对。Here we go！ 啊 ，Skr！ 这叫 Here we go 啊！哎呦，不是，导演，这个笔有点粗了，你能不能拿个小一点的给我？拿一下，这反面这个，不是不是，我主要是英文，我一定得要把它标成汉汉字，海威购是吧？咦，海威购，哎，海，哎呀，好，好嘞。这是迷人的豆豆。那我就必须得真的好好的。迷人的豆豆，迷人的豆豆。等会儿，等会儿，等会儿。哇，你把音都标出来了，哇，你听力这么好。我小的时候就有这个天赋，我听到所有的旋律，我都知道它的谱子。你带着我们唱一，你带着我们唱一。<笑>来了。如果光跌入黑洞，我用梦凿开裂缝。来了。耶耶。只要心被火烧过，就能够开出花火。哦哦哦哦哦！决定去世界之巅，是最燃的冒险，无畏的今天。冒险，你敢不敢梦想实现？就在一年前，和你肩并肩，快快步极限。万，就啊。空一排 ，one two two 的时候唱了，跨越过极限，空 ，you know the real life， 就一排，空一排，空一排，跨越过极限，空 ，you know the real life， 对对，第二排开始唱那，那前面肩并肩呢？肩并肩，跨越过极限，跨越过极限，对，他是上的时候唱的，哦，弱排型，二，大这个脚尖。怎么看得到奇迹？ Away, 梦醒的剧 Don't stop, 到山顶 Here we go。以前我们拿到歌的时候，刚开始都不熟，但是你在练舞的时候，你一边听太多遍了，你根本不用去想拍子，说空几拍的，然后你自然就听多了以后，你知道在那个位置进了。咱们一边练舞的时候，其实听着音乐，慢慢的就知道那个位置在哪了。然后我们我们先先把动作学了吧，我觉得一边学咱们一边熟悉歌曲吧。这有这有杆子，你看。曾老师已经压上了。嗯。哦，不，你这容易受伤。平均我一看，差不多四十下了。哦，狗都特惨，哦，狗都特惨，哦，哎。一般我们学舞蹈的时候，会先把那个副歌给学了，就因为重复的次数比较多嘛，然后一般都不会特别难，所以咱们要不要试一下从副歌开始？好好好，我大概都记住了。这么快吗？因为我们上课的时候，老师只教两遍。我们跟不上的话，这节课就废了，就你完全就没办法，所以被逼着就是看两遍就立马把动作记住。哇，那么厉害！行，你正好学会了，然后教我们，来吧，再放一遍，我大概大概有个数了。
，可以了哈。可以，可以，可以，可以，哇！真厉害，真厉害。受过训练就不一样。我们先，我数拍子，咱们试一下。可以，我觉得可以。来来来，来来，我们把后座哎，老师哎。来，一二三四五六七，手指指出去，对，然后身体往左边靠。好，咚咚咚，咚咚咚。想想你好好的，行不好？你这长得跟喜剧片似的。陈翔，你那顺拐了，你。<笑>你你有点像秧歌，<笑>这这舞蹈有什么理有什么有什么理念吗？这舞蹈没有规律。你哎，这你就用这种动作来接记。你哎，这你就用这种动作来接记。你开枪对吧、嗯？这就好记了对吧？第一个开枪对吧？哦，开枪之后把镇定是吧？立定立正，嗨，举手，欧翔，欧翔，走<笑>，躲躲躲子弹嘛。啊，躲躲躲子弹啊，<笑>是吧？躲子弹，举手，大家躲子弹，对吧？哎，你看这个好记了，是吧？你看，开枪，子弹，呼，哈哈，反兵，发现有一个空虫，嘿，我剁死你，嘿，这一脚还没剁着，这脚再来一下，我伤了，我剁死你，发兵中我剁死小强，前面看不清路，他趟一趟，很孤单，是吧？哎，可以，是吧？这是这意思。体力不支了。一、二、三、A、四。啊。来来，咱分分，咱分分位置吧，分分位置。分分位置。我先记一下队形啊，因为我们平常就是会画一个那个像地图一样的，这样的话咱们好好走一下位置。专业。对对对对对对对对对。哎呀妈呀，这咋整啊？这样的话你弄不完呀，这太麻烦了呀。我觉得得想想快点的主意。这是谁上来了？我在哪儿啊？我不知道，我也不知道。天天向上首先合作伙伴 r a m i r a m i 十 X。五 G 先锋全新超越，天天向上提醒您：稍后看点。有的人也许喜欢你的脸，有人喜欢你的身材，有人喜欢你的舞蹈，有人喜欢你的音乐。我跟他们不一样，我不喜欢你们，我不喜欢你们。你看这里手，有的人是先落了，有的人不落。刚才这个手的地方就没有统一，手是这样敲的，这个脚步可能要统一啊，又又不统一了，又不统一了。好吧，这每个人习惯不一样。<笑>你说这个就几这几遍就让咱上舞台了，你说，那晕了，我晕了，这晕了，稀里糊涂的啊！这这这这，我的妈呀！东鹏特饮，天天向上，待会儿见。东鹏特饮，天天向上，现在继续。这里是由东鹏特饮冠名播出的《天天向上》，年轻就要醒着拼，累了困了喝东鹏特饮。天天向上首先合作伙伴 r a m i r a m i 十 X 五 G 先锋全新超越。哎呀妈呀，这咋整啊？这样的话你弄不完呀，这太麻烦了呀。我觉得得想想快点的主意。这是谁上来了？我在哪儿啊？我不知道，我也不知道
，B B 在这边 ，A 在这边 ，F 在这边 ，F 在这个空，王老师是在这个空，这样一个倒三角啊。你们俩直接往这边走，对对对对，对，你们俩往那边走，我往这边走，对，我这样过来就行了。他们开始跳这个嘛，对。对，然后这边跳那个这个，然后我们跳这个。我们是一二二三四四四四四五五六七八,七八五五六、啊、五五六，哎呦我。六、啊、五五六，哎呦我。再见吧。哎呀。完了，没活动开这就拉伤了，你看疼。肩膀疼啊，我也疼。肩膀。哎呦我的肩，哎呦我的肩，我就知道那肩不行。小心，注意，注意安全江哥膝盖还好吗？所以我就喷点。哎呦，好像膝盖。我疼了是疼是吧？感觉到了，我就是感觉到他了，他太抗议了，太抗议了。来，我们再走一遍啊。行了，开始了。行了，开始了。好，同学们，同学们，同学们。同学们，在家就练得很辛苦。我来上这个声乐课，就让各位放松一下。但是呢，因为我现在是一个导师，我可能就要相对的严厉一下啊。好的，好的。我认识你们这帮人，有的人也许喜欢你的脸，有人喜欢你的身材，有人喜欢你的舞蹈，有人喜欢你的音乐。我跟他们不一样，我不喜欢你们，我不喜欢你们，因为我是一个非常严厉的教练。啊啊啊！这个你怎么会？我你我懂什么懂？你这。好嘞，行。然后呢？那个同学怎么又走了？我现在是是在幼儿幼儿幼儿园吗？来来来来来来来来，老师辛苦了，对不对？哦，工帮特饮，我就我就我就还是拿着了。对对，大老师大老师辛苦。哎，我让你给他们。等会儿，你你再这样，你说你再这样，我给。正义，正，对，正义，有点像个幼儿园，我觉得现在。不重要，重要的是东鹏特饮，是不是？累了困了，喝东鹏特饮，耶！好。那么下面呢，我要考验你们的音准了。这个就是我的乐器。哇！哇，这算藏行的吧？这。哇，这么这么高科技！我知道你们每一个人其实唱歌都唱得很好了，除除了我，除了我。<笑>然后呢，现在我们要考的是音准加音乐记忆力。那么先从素质最好的一个朋友开始，好不好？你，你，<笑>你，你，你刚才这么谦虚，我相信你一定是谦虚。然后我们的词儿只有一，只有八个字，我是男团第一倭寇，我会随便摁八个音。你要记住，把每个字唱进那个音里，好吗？开始了啊，先听一遍。噔噔噔噔噔噔噔噔噔，来，加速。啊、我是男团第一，我靠！啊、<笑>我当还说我相信你，我错怪你了，好吧？你根本就不行。我还还还是从他开始，还是从你开始啊，来啊。我是第一倭寇男团，我是男团第一倭寇，我我我是第一男团。
团，男团，我是第一男团，我扣。好，掌声给出鼓励，掌声给出鼓励。我是第一男团，我扣。好，这位最正经的孩子，来来来,来，该你了啊。哒哒哒滴滴哒哒哒哒哒哒哒，是有多大？我我我是第一男团，我靠！好的，带着带着你的 pose， 我是第一男团，我靠！破破破破！队长，队长的素质对不对？我们这个稍微难一点了，因为队因为是队长，来啊！你都摁出和弦来了。和弦是谁？说是有多弦？你敢？你敢？我还给你和弦呢，好吗？然后来，再再再来一遍啊！我是男团第一 ，Vocal。你看见没有？看到没有 ？Vocal，Vocal， 好，好好好，该你了。你是广场舞之霸嘛，对不对？以你的特色来的，好不好？八个字八个字开始啊，走你。嗯<笑><笑>第一，我扣，我扣。哦，了不起！来，那你来唱唱他的和声啊！这个和声非常之不准，因为这两个根本不是和声。这是哆来，你看俩根本没法合。但是呢，你们俩居然就就能唱的是对的，这才叫音准，好吗？你记住你的音高是这个。我是男团第一，我扣。来，三二一，走。我是男团第一高手，你是你是不是？他他他唱的是，你什么？你唱的？你唱啥？我靠！刚刚来第一高手，我听说你是男团第一咳嗽，我是男团第一咳嗽。好嘞，行，这些人基本上都还可以。对，最后给我个机会。当然，我现在要给你一个跨度比较大的，因为你越不会，越要练的越练的越会，好吗？这个超级难啊！当当，我我是男团第一，我扣，我扣啊！不不不不不，给自己掌声鼓励！谢谢大老师，谢谢兄弟们。他来了，他来了，他带着礼物走来了，他来了，他来了，他脚踏祥云进来了。这是惊喜啊！哇，太惊喜了！哇，你太有范儿了，你弟了，真的太有范儿了！你想看变魔术的？老板，你的肾脏，你的肾脏，你的肾脏，肾脏，肾肾脏，你的肾脏，你的肾脏，你的肾脏，肾脏。各位的哥哥，大家好！我知道各位的哥这个训练特别的辛苦。对你给各位推销的什么？我来给大家做一个心灵上的按摩。来 ，DJ， 说的呗。One two three four， 男团训练不容易，前锋我来打打气，争议说唱不儿戏 ，freestyle 无压力，无压力，无压力，脱口担当哪家强，深情演唱看陈翔，看陈翔，看陈翔，小学舞蹈有功底，跳舞贼拉有活力，有活力。有活力，年轻帅气周艺轩，哥哥面前态度谦，态度谦，态度谦。神曲唱跳数肖央，火遍黄河和长江，和长江呀，唱长江。包揽词曲超能力，创作才子王太利，太利呀，太利。众人划桨开大船，兄弟齐心做男团，做男团，做男。我这里给大家准准备了很多东西啊，花生水果八宝粥、花茶冰饮枸杞水，各种跌打损伤的药我都给大家备齐了。重点是什么？有冰镇的冬棚特饮啊！哦，补一轮。累了困了，喝冬棚特饮，冰镇的口感更加美味，精神焕发。男团加油！还有就是，我听说大家练舞蹈啊，有一些跌打损伤，所以我带了这个。专治跌打损伤的这七步剂，肖阳一直带着膝盖的这个伤子来训练。我们峰哥多好，感谢我们的峰哥为各位带来这么亲切的东西，好不好？谢谢大家，谢谢。
谢谢各位的哥加油！期待你们在舞台上的精彩表现。感谢峰哥，感谢峰哥，哎，魅力十足。好，那么呢，因为我只是过来跟各位轻松一下，后边你们即将迎来下一课，那一课就会比我这个课严肃很多，所以你们拭目以待，加油加油加油！谢谢大老师，谢谢大老师，抓紧先练舞蹈吧。八音乐，五六七 ，A 八 A 一，二三 A 四 ，A 位 ，Pause。我用魔早看脸。列列蹲下去，下来一遍，下来一遍，下来一遍。一二五，这五七打八，都是青春的荣誉。走，对，誉。再来，再来，再来，再来，再来，再来。五六七打八。早上五点 ，We go。来，我们再走一遍啊！来，我们再来一下吧，来，我们再走一遍。棒啊，棒啊！大家真棒！来来来，真棒！五六七八。你俩在干嘛？哎，王老师来了啊！好，好，好，好，好，挺好的，我觉得，哎，就是，就是，就是再齐一点就好了。行行行，可以就看着我，再齐点就好了啊！那那个，你想，那个，刚才那个那个，那个。刚才那个那个音乐大家肯定都熟悉了嘛，就是动作也都熟悉了，就是主要就是大家角度上的问题。你就比如说打，就是从从打到这儿四十五度到中间，然后再到上面。然后比如这个，到底是左右还是只是前前前？还有就是一些拍子的点，每个人打的就是点不太一样。所以你给我们定一下嘛，都都可以，只要是大家整齐就好了。只要这个就是大家喊拍，一起顺一下就就很快就好了。那咱们从从头，对，从头，来来，好好来。OK， 一二三四五六七八，这个要快，啊对 ，one two three and four， 对，来，这里是 and 五。哎，你看角度，到底是冲前指呢，还是冲四十五度指呢？中这个第一个角是落在中心，在左边，然后再跳回中间，七，然后再落脚，八，手手是这样敲的，不是直接指的，是，对啊，对啊，对啊。哎，然后一二三四，差不多，差不多，这个脚步可能要统一一样，因为可能有的人做的不是很稳，就是，嘣嘣。脚是要稍微顶点跨的，上上，然后顶跨哦，顶跨想想这不是，对，脚尖要有要有要有力量，不是不是只是摆在这儿，要踩在地上，踩稳，咚，咚，砰，砰，来来来，一，二，三，四。一个一个动作一个动作来了，因为还挺挺不齐的，我们就是一起就是把角度对一下就好了。来来来来来来来来来
五六七八，二二三四五六七八。你看这里手，有的人是先落了，有的人不落，所以说这里要定。你你给我们统一一下哪个？就两拍落，一二三四，再来再来再来，来，一二三四五。王老师，你手又没落啊？没落就落起来是吧？对对对，要落。OK， 对。一二三四五六。不对不对不对，来听老师的，听老师说。三四五，慢慢下，不是不是就，就你刚刚就变成收了。嗯，一二三四，好吧，这每个人习惯不一样。<笑>再从这里，再从这里，从这里。一二三四，两五六。又又不统一了，又不统一了。又不统一了。刚才这个手的地方就没有统一，然后还有上手的那一拍也没有统一，因为我刚才刚才提了大家，所以说注意力还是要看到看镜子，不要在自己的世界里，因为大家现在需要统一，需要整整齐嘛，所以说要看镜子，看大家差不多落了都都一起落，所以说这是镜子存在的意义。我们要不要再顺一遍音乐，然后就去舞台上走台了？哎，这么快？我们再练几遍，我们就过去。来，准备。五、六、七、八。七、七。走。二、七、八。再来，再来，再来，再来，再来，再来！来，我们再来一下吧，来，我们要去舞台了，我们要去舞台了。完蛋！这个鞋怎么撕不过来呢？撕不过来，我刚一撕，给我差点摔了。乱了，乱了，全乱了。五、七、八。天天向上首先合作伙伴 r a m i r a m i 十 X 五 G 先锋全新超越。天天向上提醒您，稍后看点。七、八、一、二、三、四、五、六、一、二、二、二、三、二、四、二、五。最棒的皮哥，加油！加油！加油！加油！不容易，不容易，不容易。我就来宣布第一名，他逆袭成功。哎。他就是东鹏特饮，天天向上，待会儿见。东鹏特饮，天天向上，现在继续。这里是由东鹏特饮冠名播出的《天天向上》，年轻就要醒着拼，累了困了喝东鹏特饮。一二三四五六七八，一二二二三二四二五六七八，一二三，追梦的迪哥，加油！来，各位。
各部门准备 ，LED 准备，加油！加油！加油！加油！不容易！不容易！不容易！不容易！一哥加油！大家加油！有请追梦的哥哥们带来公演考核舞台《最燃的冒险》。厉害厉害，厉害厉害厉感动了，居然，居然看出泪目了，眼含热泪。天哪，这有可能是八幺八当中的一个动情点，真的是太棒了。他们舞蹈当中带着努力，带着倔强，带着那种不甘。一、二、三、四、五、打六、打七。哎，我觉得这一次的演出有可能会成为中国广场舞的一次革命。What？ 就大家再也不用跳那些舞蹈了，因为广场舞不会觉得王一博的歌居然能跳。通过这一次之后，没有什么歌酷炫都可以挑战了。好了，我们天天兄弟和全场的观众朋友合议的结果已经在我手上了。各位亲爱的朋友。既然在五组当中有两位能够直通八幺八的晚会，和我们接下来几期节目当中产生的其他几位哥哥，正式成团在八幺八的晚会当中，我们一场大秀。好，在第一名和第二名当中，五位想听哪一个？第二，选定第二。第二，既然你们想听第二，我就来宣布第一名吧。嘿嘿，不，还是第二名吧。第二名，嗯，第二名。他是一位男士，没错。原来原来咱们这里还藏了女士啊。他逆袭成功，哎，从一上来一个非常不佳的名次，到通过自己的努力以及真诚，不断的攀升自己的位置。他就是，他是。Check it out, check it out， 曾毅，曾毅，留下来，留下来，留下来，留下来，留下来。我们的队长，真的有队长气质。没错，那个韩哥，韩哥，曾毅老师已经感动了，已经感动了。你看看，老曾，其实真的，首先呢，我想感谢的是我们湖南卫视，我们天天向上邀请我来。参加这次这个追梦的哥哥们，这样一个成团的梦想，因为确实十八九岁的时候就有成团的梦想。这么多年过去以后，今天给了我一个虽然是很苦、很累，时间给我们很紧，很紧，真的推都已经不听使唤了，真是非常不舍。刚刚大家组在一起，有一点默契就就就得要分开，真的。九十，七 n 八 n 一，二三 n 四。接下来，另外一个获得了第一名的，他在。评委的点评的过程当中，内心应该是憋着一股劲儿的。没错，他想用自己这一段时间不断的努力，向大家证明他在改变，他在进步。不管别人有没有看到，但是他的努力，他的汗水，自己能够感觉得到。各位亲爱的朋友。
，他就是，他就是周逸轩。可以，实至名归。我们在这里要恭喜综艺周逸轩成功直脱，恭喜！谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家。加油加油加油！我能，我能在中间说两句吗？当然，因为从今天我们开始排，到后来每一个哥哥真的都感动到了我，就是特别像那个曾毅哥哥，他肩膀都拉伤了，还在一直跟着我们跳，然后他一遍一遍的在问我，哎，逸轩那个这个动作怎么怎么样？我哪很容易卡住，然后帮像肖央哥哥的膝盖。就一直在喷那个药，像王老师刚开始就是排队形的时候特别懵，就是王老师，王老师这边这边这边，王老师，都是那种状态。但是就是大家一起努力，一次一次再重新排。再来一遍，再来一遍，七 n 八 n 一，二三 n 四 n。我觉得这个第一名，与其说给我，我觉得就是大家所有人的努力的结果。因为这样一个舞台不是靠一个人努力才能够呈现的，是我们所有六个人一起努力的结果天天向上首先合作伙伴 ，Remy Remy 十 X 五 G 先锋，全新超越。东鹏特饮，天天向上，待会儿见。东鹏特饮，天天向上，现在继续。这里是由东鹏特饮冠名播出的《天天向上》，年轻就要醒着拼，累了困了喝东鹏特饮。天天向上提醒您，下期看点。追梦哥哥战火升级，时代歌手成团集结。六位哥哥要在六个小时之内学习和演绎一首唱跳曲目。六个小时，谢谢，谢谢大家，谢谢大家，辛苦了，辛苦了。我们的手举起来，我妹子慢慢压，再压，再压，再压，擦嘴巴，擦嘴巴，膝盖痛，手也痒。你在台上会，就很就很厉害。就很厉害<笑>非常不齐，非常不齐。唱一次他们没有那么难，这个真的很难，太难了。我觉得心里真的非常没底，这根本就不是压力的问题，崩溃了。我觉得压力挺大的，每个人动作都有点不太一样，完蛋。真的出现了一个很真实的状况，有一个人是我们三个人都认同的，但是那第二位都不一样，全不一样的。直通八幺八的晚会，他就是。太好了，舞台上的梦有长有短，但是人生当中的这样的一个美梦，值得我们用更大的努力去追寻，因为。幸福是奋斗而来的，奋斗本身就是一种幸福。我们同样要感谢我们的小天儿、呃祥子，以及我们的筷子兄弟的参与，谢谢你们，谢谢。同时呢，也感谢冠名商东鹏特饮，年轻就要醒着拼，累了困了喝东鹏特饮。
，以及首席合作伙伴 Remy s h X 五 G 先锋全新超越，天猫六幺八新品热卖中，上天猫、小米官方旗舰店赢我的同款手机。我们下期再见，我们下期再见，谢谢大家。